你能不能跟爸说说，让仲林和玉慧回白湖上班？让仲林和玉慧回来上班？嗯。仲林为了我们，跟他妈妈断绝了关系，玉慧也没有了工作。这个主意是我提出来的。红英啊，以我对你爸爸的了解，这事儿啊，你还是别提了啊。你知道你爸那个脾气，他是不会答应的。妈，你就跟爸说说吧，而且我都已经答应他们了，爸只听你的话，你就帮我劝劝他们。哎呀，妈，仲林，他几乎失去了二十几年来一直相信的东西，他的事业，他的家庭，现在都没有了。如果是一般人，肯定会坚持不了，可是他却一直坚持着。难道不值得我们去帮帮他吗？那倒是。那周玉慧呢？你又为什么要替她说话？她不是老欺负你吗？女儿跟她是不对眼，她也老是找我的麻烦。可是我们吵吵闹闹也都二十几年了，也就这样过来了。你这孩子心地太好了，你这样要吃亏的。只要跟爸妈在一起。不管吃亏辛苦都不算什么，妈，求求你了，你就跟爸说说吧。好啦，我去问问看。<笑>谢谢妈。<笑>好，先说好啊，我不保证说得动你爸，你不要抱太大希望啊。<笑>我知道了，谢谢妈。我待会儿就去说。嗯。雨天，还在忙啊？嗯，马上就好了。我帮你泡了杯生茶，休息一会儿吧。好。来。嗯，坐。啊，还是你知道我的口味。有事吗？是有件事情要跟你商量。你呀、啊，就是脸上藏不住心事的人。我猜，肯定不是小事。有什么事，就说吧。你们今天去找穆正平的事，红英都跟我说了。说重点吧。红英说，仲林这孩子，为了我们白狐的事情。跟穆正平断绝母子关系。仲林这孩子，我以前也接触过，他确实跟他爸妈是不一样的。所以，所以我在想，你是不是能让他回来白湖上班？雨天，你不要这样嘛！我不是在跟你商量吗？没得商量。那个臭小子迷得我们红英七荤八素的，永和怎么连你也帮着他们说话呢？是不是红英叫你来的？我也是就事论事嘛。这仲林他确实不是坏孩子啊。哎呀，不要再提了，这事就到此为止了。雨天。哎呀，我说了，我不会答应的。哎呀，爸怎么这么顽固啊！真是的，你不要像一个刺猬一样，好不好？我知道你十分憎恨徐永泰跟穆正平他们，他们两个所做的错事，也是不能被原谅的。可是这一切都跟仲林无关呢、啊。仲林跟他的父母真的是不一样的。你能不能试着给仲林一次机会啊？哎呀，永和，徐仲林是他们的儿子。他就算表现的再怎么好，我也不可能接纳他的。这件事就到此为止了，你别再说了
，雨天，雨天呐、啊，爸。你怎么能这么不讲道理呢？仲林跟他的家人决裂了，你还要他怎么做才可以接受他呀？我告诉你，他什么都不用做，只要他永远不要再出现在我面前就行了。他爸妈混蛋，跟他有什么关系啊？哎呀，红英，说话小声点，有什么事好好说啊。徐仲林身上流的是那对狗男女的血，我就是不能接受。嗯、仲林如果回到白湖去上班。这穆正平呢，一定会想尽办法再把仲林拉回到他的身边，这样子仲林就会变成了重要的筹码，哎，说不定就可以把危机变成转机了。好，爸，你要是不接受，我也不勉强。不过我给你个建议，你也知道，仲林跟他家里人决裂了。如果他家里人知道他来你这里上班，那他们会怎么想呢？你既然这么恨他们。这么做的话，不也是打击他们的一种方式吗？嗯、你说真的？你爸答应让我回白湖上班了？想不到我这个说客还挺有本事的吧？<笑>有本事，有本事，我都要为你欢呼了。所以啊，你记得明天一定要准时来上班。好，你放心，明天一早我一定准时到公司报道。玉慧啊，怎么样？你平阿姨情绪还稳定吗？还行吧。不是妈说啊，他们家现在这种情况，你还要跟仲林继续好下去？妈，我都跟你说过了，我就喜欢仲林哥，他去哪儿我去哪儿。妈，这不都是为你好啊？喂，我和我爸说过了，你明天来公司上班吧，记得要准时。好。是红英。嗯。他没事打电话给你干嘛？叫我回去上班。看来他还真说服他爸了。不过现在白狐是白雨天和红英的天下，妈真的担心你回去啊会受他们欺负。他敢？这人一旦得了势啊，底气都不一样。他反过来欺负你不是没可能的。妈，你是不知道。我之所以要回去上班，那都是有目的的。平阿姨，所有的资料我都已经放在 U 盘里面了，还有电脑里面的资料我已经全部删除，你放心。太好了，就算白雨天找到这边来，也查不到我任何把柄。只是我担心，一会儿子耀哥要是过来的话。他可能会站在红英那边吧。这个问题，我到现在心里还没个底儿。只是小海这眼线被他们发现了，我以后怎么在白狐搜集资料都是个问题。如果没有资料的话，那我们怎么跟白狐公司斗啊？赵子耀的个性，他应该会跟我起冲突。如果真是这样的话，那你不如配合我好好演一出戏。我想办法激怒你子耀哥，让他跟我彻底翻脸，断绝母子关系。啊！然后你要站在你子耀哥那边，跟着他一起离开。平阿姨，你的意思是？我的意思是，这样白雨天才会真正相信。然后，我想办法让子耀哥也进入白狐。你果然是个聪明的孩子，我没看错人。玉慧啊，以后好好跟着平阿姨，你一定大有作为。你呀、啊，将会是我在白狐最好的眼线。平阿姨。
这个计划太完美了，就听你的。只不过，子耀哥还是蒙在鼓里。别告诉他，他是个死脑筋，跟他说了反而会坏事。嗯，原来你平阿姨心机这么深啊，连自己的儿子都骗，你可要小心啊！妈，你想太多了。从小平阿姨就对我很好，我这次回去帮她呀，她不会对付我的。再说了，兵不厌诈，这商战你不懂的。哎呀，妈是不懂，妈只要你没事就好了。妈，明天我跟子耀哥就要回公司上班了，有我在，我相信公司很快就会回到平阿姨的手里面。到时候啊，你就等着我跟子耀哥结婚享福吧。这地方的东西不错。来，你好，早餐都好了。谢谢啊，爸。爸，对不起啊，我一直没有能抽出时间陪你吃早餐。哦，这谁呀、啊？真是稀客呀、啊！不是客，是回来上班的。我没听错吧？这里是白狐。哎，不过话又说回来了，我现在是该叫你周小姐、白太太，还是徐太太呀？<笑>我告诉你。是有人请本小姐回来上班的，你最好马上给我闭嘴！这腰杆子还挺硬的呀，也不知道是谁说，再也不回白湖上班了。大家早，早，早，总监，有什么安排？上班了？我已经不是总监了，我只是在回来上班，以后还是听杨总监的。啊？怎么回事？助理，玉慧，你们来了。哎呀，一大早就生了一肚子的气，谁下回了上班？各位，啊，玉慧和仲林是我特意挖回来的，以后啊，在杨总监的带领下，一定要努力，我们做出点成绩来。好，好，好啊！好了，好了，没事了。大家都安心工作吧，啊，仲林啊，要不然你还是回到原来的座位上去吧。伯爷，你别跟我开玩笑了，现在总监是你啊，我坐你原本的位子就好。不是你，嗯
。杨总监，以后请你多多关照了。好了，大家都是好兄弟，别再损我了。各位，从今天开始呢，大家继续加油努力，把我们设计部的工作完成的更好，好不好？好。哎，这谁是总监不重要，重要的是咱们干活开心，不像某些人似的，天天唧唧歪歪的，没那个小解密，却得了公主病。你说谁呢？别对号入座啊！这么热闹啊！你们在开会吗？小雨啊，怎么了？哦，董事长让我请杨总监、红英、仲林还有玉慧去他的办公室一趟。你们两个给我听好了，这次我是看在我女儿的面上，让你们回来上班。以前的事我既往不咎，但如果以后谁敢做出对不起白狐的事，就别怪我不客气。董事长，您放心吧，仲林和玉慧一定不会做对不起公司的事情的。你先等一下，仲林、玉慧，你们俩听清楚了吗？知道了，董事长。放心吧，董事长，我一定会好好效力白狐的。嗯，红英，你先带他们两个出去，杨总监，你留下了。哦，好，那我们先回去，走吧。不言，来，跟我过去坐。哦，好。坐。不言啊，红英这个孩子啊，脾气倔得很，很像我们白家的人。那就麻烦你以后多多关照他一下。这是我应该做的，放心吧，董事长。嗯。还有呢，仲林和玉慧现在在你的部门，你以后要盯紧他们。别让小海的事情再次发生。我明白，董事长。那就辛苦你了，没别的事了，你去忙吧。好，那我先过去了。嗯。原来是这样啊，这个红英真是善良的没底线了。她这不是引狼入室吗？可是现在也只能这么做了。既然董事长特别叮嘱要盯住这两个人，其他的人我也信不过。所以只能麻烦你多费神了。你放心吧，博彦，周玉慧，我一定盯得死死的，绝对不会让她偷公司半点机密。谢谢你。也许现在这话说起来不应该，但是请你别忘了，还有白仲林。咱们公事对公事，你放心吧，这事儿交给我去做。嗯。白雨天，不但让他自己的产品提前曝光，而且还申请了专利。我们之前的计划基本都泡汤了，看来今年啊，我们是拿白狐没有办法了。我倒不这么认为。什么意思啊？难道说我们要制作一批假货，来赶走他们的真货吗？太麻烦了。哦，那我倒要听听，你想怎么做呀？想办法让他们的新品没有办法上市啊。什么意思啊？很简单，只要确切知道他们新品上市的日期，掌握他们铺货的地点、送货的路线，我们就可以去破坏他们的货物了。你想想。这么一来，不但让白狐这一季的设计呀、啊
，辛苦全都白费，还会让他白白损失一大笔钱。嗯，白虎企业和大客户合作的时候，一般都是先收取定金，然后交货以后呢，再收尾款。如果他们不能按时交货的话，不但是名誉扫地，而且还要赔偿一大笔的违约金。嗯，好，这样，你赶紧去联系玉慧，把我们需要的资料赶紧收集一下。好，嗯。知道了，杨总监。什么事？公司有布料送来，我下楼签收一下。好。哦，对了，带个人过去，布料比较多，你要弄清楚，别搞错了。好，我知道了。嗯、周玉慧，走吧。为什么是我？这整个设计部就你最没有资历，不是你是谁？钟离，你第一天上班还顺利吧？挺顺利啊，不过感觉有点微妙。怎么说？白狐的环境是我最熟悉的。从小我爷爷不，钱董事长常带我到公司玩。我小时候几乎都是在公司里头度过的，一直到我出国留学。但这次我再回来，我的身份已经完全不同了，原本熟悉的事物都变得陌生。所以我才说感觉有点微妙。钟离，别给自己太大的压力，也别去想什么身份的事情，你就是你，做好自己，做好自己的工作就对了。你也不要担心什么白狐的担子，只要做好设计，这不是更纯粹吗？嗯。希望这一次，我们能够让我爸妈真心的反省。也能够化解跟你爸妈之间的恩怨，一定没问题的。只要你爸妈找你谈，我相信我们一定有机会。刚才我看到一道光。一道光过去之后，我就瞎了，我就真的瞎了，瞎了。红英，是你在笑吗？啊？还是钟灵？哎，你让我摸一下。哎呦，你看这肌肉筷子，真够大啊！让我摸一下。哎，你别摸我。你说我的眼睛被你们的恋爱光芒一百万伏给闪瞎了
，做一回报摸一下，来摸一下，哎，摸我，摸一下，摸你的小本本，去去去去去去去，摸摸一下嘛，先摸你再摸他，来来来摸一下，都说你别摸我。哎，人呢？包山啊，来找贺本啊。啊，小本本干什么去了？下楼点收布料去了。哦。那行，那我晚点来啊。等一下，你是不是有什么要紧的事、啊？要不要我帮你传达一下？也没什么要紧的事儿。我跟你说啊，刚才你不知道，在茶水间我碰见了红英和仲玲，两个人亲亲热热抱在一块儿，那场面啊，我跟你说啊，我想告诉他一声，你不知道，红英和赫本的关系特别好，我来分享一下吧。刚才两个人呢、啊，那抱在一起，那亲亲热热，哎呦，你都不知道他们那样。不要把茶水间的无聊玩笑带到我的办公室来。我我行了，回你的部门去吧，不要影响我们设计部门的工作。哦，翻脸比翻书还快，我还是找我的小本子去。是正规院校毕业的大学生，不是工人。我搬不动啊，要不要请保安过来帮帮忙啊？保安有保安的职责，守卫、防护、检查，总之，不是当你大小姐搬运工的。到底搬不搬？不搬。代表你不积极工作，那我去告诉董事长、啊。我搬，我搬就是了嘛。死赫本，现在整我，我记住你了。扛那么重的布，快撑不了了吧？要不要？怎么，终于良心发现，要帮我的忙啦？谁要帮你忙？我是说这个东西很贵，弄坏了从你工资里扣，知道吗？哎，赫本，来来，这有地方。哦，好。哎，不用了，你们先上去吧，我乘下一班就好。好吧，那一会儿见啊。赫本，你是存心想整我对吧？电梯来了，干嘛不成啊？你没看见电梯是满的吗？他们不都让出一个空位了吗？为什么不上啊？我为什么要上？这第一，我不想欠人家人情。这第二呢？就算他们让位子，那是让给我的，不是让给你的。况且你扛那么大的箱子，这根本进不去。第三，别忘了，你可是菜鸟。跟公司前辈说话那么没礼貌，小心我告到杨总监那儿去，让你卷铺盖走人。你说的那么好听，是故意想整我吧？你这上班不戴眼镜儿，连脑子也不带吧？少用你的小人之心夺君子之腹了。你这不用我整你，过不了几天就自己搞砸，回家吃自己吧。你，哎，小心，笨手笨脚。快上来！啊
子赫本，你故意整我，我不是那么好欺负的。<笑>怎么还没跟上来？说起来也不算新员工，这第一天上班就浑水摸鱼的。周一慧，动作能不能快点啊？在公司，时间就是金钱，你这么拖拖拉拉的，小心扣你工资。这是干嘛？造反啊！总监，我要申诉。申诉？申什么诉啊？赫本乱用职权，欺压后辈。赫本，怎么回事、啊？总监。我不过让他搬了几匹布而已，他就说我在整他。再说了，公司付你钱是让你来工作，不是让你来喝下午茶的。你看他这五大三粗、虎背熊腰的，区区几匹布，应该不成问题吧？你说谁虎背熊腰、五大三粗的？总监，你看看，我才说他一句，他就回我十句，这到底谁欺负谁啊？你故意让一个女孩子搬那么重的东西，拖延时间，还不让人坐电梯，你这个人，你这不是欺负我，欺负谁呢？我欺负你。好了好了，不要再吵了。周宇慧，我不管你以前在公司待了多久，你这次能重新回公司上班，多亏了白红英替你说话。按照公司的规定，你这次等同于新进的员工，所以新进员工就应该听资深同仁的话，这个没有错。我相信这个道理，你应该比我更清楚。这个我明白，但一定得是让我心服口服的道理，让我遵从赫本那套歪理的话，我绝对不干。你看看，这又来了，跟我顶嘴也就算了，连杨总监的话都不听，还随便乱摔公司的东西来发泄自己的情绪，这不是造反是什么？周玉慧，你不要动不动就乱发脾气、顶撞上司，这样子非常没礼貌，而且你的情绪会影响到其他员工。你要其他员工以后怎么跟你共事啊？好啊，我算看清楚了，原来你们是一伙的。我搞明白了，我根本就不应该找你来申诉。上梁不正下梁歪，正因为有你这种公私不分的上司，才会有这种混蛋的下属。周玉慧，注意你的态度和语气，这里是工作的地方。还有，我怎么带人，不需要你教导。你别忘了，你和徐仲林都是因为红英替你们说话才能回到公司。我是看在红英的面子上，才不和你计较。但是你要再把以前那种大小姐脾气带到公司来，我绝不容忍。还有啊，周玉慧，我这是最后一次警告你，如果下次再犯同样的错误，我绝对会上报。听清楚了没有？听清楚了。很好，希望以后不会有其他的员工来反映你的工作态度问题。回去工作吧。林哥，他们联合起来欺负我，到底又发生什么事情了？周玉慧，我刚跟你说的话，你这么快就忘记了吗？周玉慧，你不回去工作，要去哪儿偷懒啊？我连上个厕所也要跟你们汇报吗？到底发生什么事了？神经病，一个个吃了枪药一样，都来针对我了。于慧，于慧，等等，于慧。事情的经过，大概就是这个样子。红英啊，你也知道，他的身份特殊，为了部门的工作气氛着想，身为总监。我有责任这么做
？没错，我完全赞同杨总监的说法。嗯，不给那个周玉慧一个下马威，挫挫她的锐气，我们这工作就不要做了。嗯，杨总监，我们私下聊一聊吧。玉慧。我们才刚进公司，一切都要忍耐。等大家认可你的工作表现之后，就没事了。怎么忍？这才第一天就这样对我，那以后怎么折磨我还不知道呢。钟林哥，要是这样下去的话，我肯定会受不了的。杂物本来就是分配给新进人员的，这有什么好大惊小怪的？才不是呢。他们对你的态度就不一样，这明显就是针对我来的。伯爷一直看我不顺眼，加上上次离职的时候，我又那么不给他面子，这一次他肯定是想找机会来报复我。我没听错吧？你竟然认为我这么做不合适，伯彦，刚才那边那么多人，我没有多说。你现在已经是设计部的总监了，如果带着个人情绪对待玉慧，那下面的人一定会跟着效仿，这样对玉慧不公平啊！我没觉得有什么不公平的。周玉慧是刚刚新进的员工，作为上司的我安排的工作没有问题。我觉得他不服从我的管理，这才是最大的问题。最大的问题是赫本故意刁难玉慧。如果你再继续放任不管，那下面的人怎么会服你呢？红英，你这么说我就没有办法了。但凡是个人，就不可能做到完全的公正。哎，伯爷，你答应我，以后别再让这种事情发生了。红英啊，你刚来公司的时候，受的苦一点不比周玉慧少，难道你会向领导反映，自己受到不公正的待遇吗？这不一样，现在玉慧的情况比较特别。她作为下属犯了错误，我这个上司批评指正她有错吗？只不过恰恰是周玉慧而已。红英啊，你不觉得你的反应有点过大吗？随你怎么想。伯爷，你一定要故意针对玉慧吗？你也知道董事长现在盯着，你就算帮我一个忙，尽量息事宁人，不要把事情弄得越来越大，好不好？刚刚你说让我公平对待。现在又让我偏袒他们，红英，你到底怎么回事啊？我是怕玉慧出了事，我爸他又会反悔，那我们这些努力不都白费了吗？总不能因为以前的事情为难不相干的人呢、啊。这叫为难不相干的人吗？这是在公司，公司就有公司的规章和制度，每个人都要遵守。还有，你可别忘了，周玉慧和徐仲林可是你担保回来的。董事长只不过让我稍稍盯着他们，这有错吗？再说了，如果你处处偏袒他们，即便是董事长不知道，如果别的员工传出去，这反而是害了他们呢。我明白了，你跟我爸一个想法，就觉得仲林和玉慧不会向着公司。你要这么想，我也不勉强。等等，现在徐仲林在公司里面，一样会被赫本安排去干其他的事情，但徐仲林到底人在哪里？他在做什么？我相信，你应该比我更清楚。红英，这是在公司里面，我也只能说这么多了。伯彦。你真的不要再哭了，好不好？是你自己选择要回白湖的，你就要想办法调整啊！哭又不能解决问题。那给你擦擦。钟林哥，你以前是公司的部门总监，你去帮我求求情吧。求什么情啊？我跟你一样是新来的，现在总监是杨博彦。我是说去跟红英求情，只要你开口的话，红英肯定肯帮忙的。我们这次回到白湖，红英已经很帮忙了，我怎么好意思再麻烦她呢？你
你要是觉得吃不了苦，觉得很委屈的话，那你先离开好了，不要给红英添麻烦。我不要，只要钟林哥在这一天，我绝对不会离开。这也不行，那也不行，那你到底要怎么样？随便你吧。现在是上班时间，我真的没空陪你折腾了，你自己想办法调节吧。